Ponovo pozdravljam vas. Drugi deo. Šta znači zvučni dijapazon? Znači, svesni procesi, svesni, sve šta je van svesti, sve smo ja ne zna, blej pa blej. Ona može da registruje, samo ono što ona može da registruje. Znači, svesni procesi, mišljenje svoje, mi to tako zovemo, sada treba da prosledim onom čoveku. Kako ja to prosleđujem? Sve to se nalazi u meni. Ja to formiram u zvučne vibracije. Zahvaljujući aparatusu koji se zove, koji se zove usta. Ako ja nemam usta, sve što biste vi čuli, i to je zvuk. Ali on ne nosi smislni karakter. Znači, moj aparatus i način, realno kodirana forma korišćenja tog aparatusa, mora da bude jednaka što za mene, što za vas, što za onu devojku iz mog prošlog nastupa. Znači, to je forma našeg prepoznavanja zvučne kode. Mi to zovemo jezik. Ali sad pogledajte kako je interesantno. Digitalni procesi u mozgu, zvaćemo to biodigitalni procesi u mozgu, su napravljeni. Transferišu se u aparatus. Aparatus krene da majmuniše vazduhom. Ovako. Mi faktički formiramo neku sliku u vazduhu, jel da? Ovako to ide. U vazduhu ti talasi su, njih ima mali milion. I sada, ona devojka iz prošle emisije, koja tu, do nje dolaze talasi. Ovaki talasi dolaze kod nje. Ti talasi se zovu zvukovi. Za one koji imaju uši. Za one koji nemaju uši, on nema čime da fermate talase. To se zove tišina. Znači, ljudi koji imaju problem sa sluhom gluvi, kodirana forma zvuka njih ne zanima. Nema čime da registruju. Znači, da bi se registrovali ti mikronski talasi mali milijard, postoji jedan tu, jedan tu. Znači, stereo varijanta. Zašto stereo varijanta? Zato što zahvaljujući stereo mi možemo da definišemo prostor. Kad bi to bilo mono ovde, onda mi ne znamo niti dubinu, niti levo, niti desno. Zato što sve se prima ravno. I sada, ti uši sa svojim mikronskim, mikronskim tim dlačicama, ih ima bla, registruju te vibracije. Oni bukvalno vibriraju, to je nevidljivo, vibriraju. I proizvode, znači, impulse. Redosled tih impulsa, to u tu mešta više nema zvuka, ponovo se vraćaju u biodigitalnu formu, idu u glavu, neuroni reaguju i kod te osobe se stvara svoja mentalna slika ovoga što si ti naslikao u zvučnom dijapazonu. Vrati važno, nisam rekao, rekao, naslikao u zvučnom dijapazonu u prostoru. To je realno slika. Da, ti slikaš ustima, ali ti možda naslikaš bez veze sliku, ti možda naslikaš fenomenalnu sliku. Sada, da li si ti Picasso u zvučnom slikanju, ili ti neko koji ni ne zna da slika, samo prlja ovaj platno, verujem da svako od vas poznaje mali milion ljudi koji non stop prljaju prljaju platno melju znaš, melju, melju melju, melju, a u suštini nema tu ništa zavisi od tvog majstorstva zvučnog slikara ne kaže, pa reči su reči nisu reči reči da, reč može da bude reč kao reč, naprimjer dobar dan, je li tako? Kodina već, ali pogledajte kako četkicom ti možeš da naslikaš. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan. Evo ti, četiri različite kompozicije od istih boja. I sada na to dodajte rečenicu, na to dodajte ceo tvoj monolog, kakav god da je dugački. I onda ta muzika ili zvučna slika koja dođe kod čoveka u glavi, Izaziva kod njega određeni redosled emocionalnih stanja. 
kakav god moment, kakva god farba ušla tu, biologija odmah reaguje. Mi to zovemo emocija. E sad, pričao sam o govoru. A sada na to dodajte još i organizovanu intonaciju. Da, u govoru opet ima organizovane intonacije. Poslušajte. Vidite kako intonativno ide. Mi to zovemo već pevanje. Kad su intonacije govora, obrat važno, tačno, precizno pozicionirane na osnovu toga šta ti hoće da iskreiraš u glavi čoveka preko puta. Mi to zovemo pevanje. E sad, ušli smo u neku fazu. Ako je muzika, to je jedan od široki način kreiranja zvučne slike, gde čak i dijapazoni mogu da budu od A do Ž, ti možda se zadržiš dole, možda se zadržiš gore, dole, na levo, desno, produžiš, gde u govoru toga nema. Zato što kad bi ja tako govorio, pravi konfuziju. Govor ne podrazumeva. Ali kad bi ja to otpevao, uradio on, zato što sam tako odlučio. Čujete vibracije. I te vibracije vazduha koje nemaju vezu sa suštinom. To su cvetići koje ja lepim na okolo i šta ispada? Ispada je da ja tim cvetićima formiram emocionalno stanje čoveka. Da li u tom slučaju suština pesme je bitna ili način na koji je prezentovano to bitno? Složi se konfuzija. Nek će reći suština bitna. Smitsla o pesme, ono o čemu se peva. Drugi će reći, ne, smitsla o pesme, ono kako se to peva. I jedno bitno i drugo bitno. Da ti možeš od suzama sam lepio tapete, da napraviš prihvatljivu emocionalnu neku sliku. Ali suština od toga se ne menja da si suzama lepio tapete. Isto tako ti možeš od, na primjer, reći u ratu sam izgubio sebe da bude toliko ružno otpevano, da će ljudi pomisliti što nisi se izgubio kompletno, nego sad maltretiraš nas. Razumeš? I jedno i drugo je dubitno. E, to sve zajedno se zove muzika. I povodom, evo, ovdje se narod smeje, šta ću, oni obožavaju da se smeju. Kažem, i povodom muzike, jako bitna stvar. Ljudi koji se bave muzikom, pre nego što se bave muzikom, oni moraju da razumeju tehnologiju zvuka čoveka koji prima najbitnije. I tek onda vide da li su oni sposobni da konstruišu kombinatoriku koja je taman za tog čoveka, ne za njegov ukus, za njegov pravilno prihvatanje. I tek onda, posle, zvukovi postaju živi. Zato što ja ipak imam studio, radim muziku. Sad, da ne ponavljam, moja pesma Dibidam daleko nije fenomenalna između nas. Hvala Bogu, niko nas ne vidi. To je jedna simpatična, tačno napravljena, iskalkulisana, tačnost ne zna za koga. E, pesma Dibidam, vama primer kako se pravi nešto za koga konkretne ljude u konkretnom dijapazonu i ona apsolutno pogođena tamo gde treba. Sam, ako vi mene pitate da li je Ruben ti koji si napisao Dibidam i tekst i tako da li po cijel dan slušaš Dibidam, naravno da ne. Zašto? Moji zahtevi i sprohtevi mnogo šire. I ja kreiram dalje. Da li ja kreiram za sebe ili za onoga? Za onoga. Znate zašto? Mnogo interesantnije razumeti čoveka ispred i onda ako znaš matematiku zvuka, praviš formule adekvatno, toj matem, toj, adekvatno tom korisniku. Analogije. Došao si u restoran i kažeš onako luksuzan, jako skup, normalno. I onda kažeš pozovite mi vašeg šefa i dođem ja. Dobar dan, dobar dan. I ti, kao onako stručnjak u hrani, kaš, molim te, pogledaj mene. I preporuči. 
šta bi ja jeo? I ono, kuvar, ja, pogledam, kažem, ja sam vas vidio, ja sam vas razumio, sad će doći. Realno, ja već znam ko je on. Od čega je napravljen, kakav je, njegovi prioriteti, njegovi ukusni prioriteti. Koja je razlika, da li ti čuješ ovim ili te osjećaš ovim? Ti si isti. I onda ja na osnovu toga pravim muziku, kombinatoriku od namirnice koje ja imam. To su note. I onda napravim jedno jelo, donesem čovjek, kažem, eto je to što odgovara vašom sluhu. I on pojede, on padne u nesvet, e to jelo specijalno za njega. A toga danas nema. Zato što da bi bio takav kuvar, on mora da pozna ezoteriju ne manje nego ja. Sve što ja pričam, potpada po dezitoriji. I da bude takav kompozitor, on mora da bude matematičar u zvuku i da poznaje ezoteriju čoveka. Ne ezoteriju zvuka, ezoteriju čoveka. A zvukovi su samo instrumenti. I onda ti stvaraš tro, četvero, petodimenzionalnu muziku. A čim mu ta muzika ide u prostor? U samom prostoru se stmatra ezoterija. I realno ti imaš hipnozu prostora. Imaš harizmu zvuka. Imaš takvu pravilnu moć samo zato što sve se mečuje. I onda svako telo krene da vibrira uz to mečovanje. I cela, cela ta hala ili cela taj prostor, on rezonira. Nadam se da ćete imati mogućnost kad tad, ne znam ni kao, da to doživjeti. Toliko o zvuku. Hvala.